Cataluña arrastra a Sánchez a la repetición electoral. Cataluña iba a ser el callejón sin salida para Sánchez. Es lo que habíamos anunciado antes de las elecciones. Y parece que se va confirmando. Este miércoles 19 de junio se ha producido un paso más hacia la repetición electoral en Cataluña. Si esta se produce finalmente, en octubre, la repetición de las generales haciéndolas coincidir con las catalanas es algo que parece cantado. Hola de nuevo amigos, encantados de estar de nuevo aquí con todos vosotros en este periscopio. Permitidme animaros en primer lugar a suscribiros a aquellos que no lo estéis y a dar like al vídeo si os gusta. Como decimos, Sánchez presume de aguantar tres años más, pero no tiene mayoría para ello. En este momento está más cerca de la moción de censura que de poder agotar la legislatura y entre medio con moción inevitable en el caso de que Cataluña no tenga presidente la disolución de las cámaras y la coincidencia de fechas para que Sánchez pueda aprovechar el notable impulso que para él es Cataluña. Este miércoles el medio de referencia del separatismo catalán, el nacional.cat avanza el nuevo paso hacia adelante que ha dado la opción de la repetición electoral. Rull, que es el presidente de la Cámara, activa el reloj electoral y el Parlamento celebrará el 26 de junio un pleno sin candidatos, precisa dicho medio. Josep Rull constata que ningún líder se ha querido presentar a la investidura. Nadie quiere fracasar y convoca un pleno sin candidato para el 26 de junio. Con esta resolución, el presidente Rull firmará el próximo miércoles 26 de junio se activará el cómputo de plazo de dos meses para evitar una repetición electoral. Los grupos tendrán hasta el lunes 26 de agosto como máximo para poder celebrar una investidura que prospere. En caso contrario, habrá nuevos comicios el 3 de octubre. Por cierto, a este pleno de investidura sin candidatos aún no sabemos si vendrá Puigdemont, que está a la espera de que le retiren la orden de detención. Durante la intervención, Josep Rull ha expresado que ha constatado que ningún candidato ha mostrado su voluntad de someterse a la investidura. Evidentemente, así las cosas, el infernal resultado de las elecciones en Cataluña va a arrastrar a Sánchez a lo inevitable, la repetición electoral.